இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு அனாலிசிஸ் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் காலமில் காலத்தினுடைய சைஸ் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க அவ்வளோ அது எவ்வளோ லோடு கேரிங் கெப்பாசிட்டி எவ்வளோ லோடு தாங்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அது அனாலிசிஸ் டைப் ப்ராப்ளம் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மூணு மெத்தட் இருக்குது மெத்தட் ஒன் பேஸ்டு வந்து ஈக்குவேஷன்ஸ் டிசைன் ஈக்குவேஷன்ஸ் ப்ரொவைடட் இந்த ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரட் மெத்தட் டூவில் வந்துட்டு பேஸ்டு அந்த டேபிள் த்ரீ டேபிள் நைன்லேருந்து நம்ம பண்ணணும் தேர்ட் மெத்தடில் வந்துட்டு டேபிள் எயிட்லேருந்து ஃபேக்டர்ஸ் எடுத்து நம்ம பண்ணணும் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்குது இதில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் நான் அடுத்தது இதே ஒரே ஒவ்வொரு பார்ட்டாக தான் நான் போடுறேன் ஒவ்வொரு பார்ட்டாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டினியூட்டி நல்லா புரியும் லெட் மீ ரீட் த ப்ராப்ளம் கால்குலேட் த டிசைன் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் எபவுட் த ஸ்ட்ராங் அண்ட் வீக் ஆக்ஸ் ஸோ அப்போ எபவுட் ஜட்ஜட் ஆக்சிஸ் எபவுட் ஒய் ஒய் ஆக்சிஸ் ரெண்டுமே கண்டுபிடிக்கணும் ஃபார் இயர் ஸ்டான்ஷியன் ஆஃப் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் ஹைட் ஓகே ஸ்டான்ஷியன் மீன்ஸ் இட் இஸ் எ காலம் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி செக்ஷன் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க த காலம் இஸ் ரெஸ்டாண்ட் இன் டேரக்ஷன் அண்ட் பொசிஷன் அட் போத் த என்ஸ் ஸோ எண்டு கண்டிஷன் ஆஃப் த காலம் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் ஸ்டீல் ஆஃப் எஃபி ஃபோர் டென் கிரேட் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டிசைன் கம்ப்ரசிவ் ஸ்ட்ரென்த் பிடி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் அது போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணிடணும் வி ஹவ் டு டேக் டவுன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த கிவன் காலம் செக்ஷன் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி அட்டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் இதே வந்துட்டு நான் ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து எடுக்கிறேன் ஸ்டீல் டேபிளுக்கு போகிறேன் ஸோ டீ சார் எனது ரோல்டு ஸ்டீல் பீம்ஸ் டிசைன் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா எங்கே ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி வருதுன்னு பார்க்கணும் ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டி செவன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸோ அதுக்கு ஏரியா பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா நைன் டூ டூ ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர்டு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு அதை எடுத்து எழுதிடுறேன் நைன் டூ டூ ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர்டு அடுத்தது ஓவரால் டெப்த்து த்ரீ ஃபிஃப்டி ஏன்னா ஐஎஸ் ஹெச்பி த்ரீ ஃபிஃப்டினா ஓவரால் டெப்த்து த்ரீ ஃபிஃப்டி தான் இருக்கும் ப்ரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் ப்ரத் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் டூ ஃபிஃப்டி திக்னஸ் ஆஃப் த ஃப்ளாஞ்ச் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் திக்னஸ் ஆஃப் த வெப் டென் பாயிண்ட் ஒன் இதெல்லாமே எடுத்து எழுதியாச்சா பாருங்கள் டூ ஃபிஃப்டி லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டென் பாயிண்ட் ஒன் எல்லா வேல்யூ எடுத்து எழுதியாச்சு அடுத்து ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் அண்டு மைனர் ஆக்சிஸ் ஸோ இப்போ ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க ரேடியஸ் ஆஃப் கேரியேஷன் எபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் மைனர் ஆக்சிஸ் ரெண்டு கொடுத்துருக்காங்க இந்த காலத்தில் வந்துட்டு மேஜர் ஆக்சிஸும் இதில் மைனர் ஆக்சிஸும் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம ஐஎஸ் ஹெச்பிக்கு பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ரெண்டு வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் டூ எம்எம் ஸோ ஸ்டீல் டேபிள்லேருந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இப்போ நம்ம எடுத்து முடிச்சாச்சு இப்போ மெத்தட் ஒன்று படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு யூ வில் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிசைன் கம்பரசிஷன் தேபோட் மேஜர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்ப்போம் அடுத்த பார்ட் ஆஃப் த வீடியோ இதுலேயே அதில் வந்துட்டு நம்ம மைனர் ஆக்சிஸ் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தடில் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி ஸோ இது எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபோர் நம்ம கோர்ட்டில் வந்துட்டு பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பிடி ஈக்குவல் டு ஏஇ இன்ட்டு எஃப்சிடி சரியா வேறு ஏஇ ஈக்குவல் டு என்னென்னு சொல்லிட்டாங்க எஃபெக்டிவ் செக்ஷனல் ஏரியா ஆஸ் டிஃபைன்ட் இன் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எஃபெக்டிவ் செக்ஷனல் ஏரியானால் என்ன அதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் போய் தான் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இப்போ அதை பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு எஃபெக்டிவ் செக்ஷனல் ஏரியா எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் டூ எஃபெக்டிவ் செக்ஷனல் ஏரியா எக்ஸப்ட் ஆஸ் மாடிஃபைடு இன் த்ரீ பாயிண்ட் செவன் ஃபிஃப்ட் கிளாஸ் ஃபோர் த கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியாஸ் அல் பி டேக்கன் ஆஸ் எஃபெக்டிவ் செக்ஷனல் ஏரியா ஃபார் ஆல் கம்ப்ரஷன் மெம்பர்ஸ் ஃபேப்ரிகேட்டட் பை வெல்டிங் போல்டிங் ரிவர்டிங் ஸோ லாங் ஹேஸ் த செக்ஷன் இஸ் செமி காம்பேக்ட் ஆர் பெட்டர் ஸோ இப்போ எல்லா கம்ப்ரஷன் மெம்பர் வெல்ட் பண்ணியோ போல்ட் பண்ணியோ ரிவர்ட் பண்ணியோ எப்படி ஃபேப்ரிகேட் பண்ணியிருந்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு எப்படி
எஃபெக்ட் ஏரியா கிராஸ் ஏரியாவும் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் சப்போஸ் அந்த ஹோலை வந்துட்டு லிவர்டோ போல்ட்டோ போடாமல் காலியாகவே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா கிராஸ் செக்ஷனில் அந்த கிராஸ் செக்ஷனில் அது எவ்வளோ ஏரியா வருதோ அதை கழிச்சுட்டு மீதி இருக்கிற ஏரியா தான் எஃபெக்டிவ்னு எடுத்துக்கணும் சரியா இதுதான் லாஜிக்கு ஸோ அப்போ நம்ம ரோல்டு சீல் செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுற போகிறோம் பில்டப் செக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம்னா எல்லாமே நமக்கு வந்துட்டு கிளாஸ் ஃபோரை தவிர அத்தனைக்கு என்ன தான் எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஈக்குவல் டு கிராஸ் ஏரியா தான் ஸோ அப்போ நம்ம சம்மில் அப்படியே வந்துட்டு ஏரியாவை கொடுத்துருக்கிற ஏரியாவை நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் கிராஸ் ஏரியான்னு எடுத்துக்கலாம் ரெண்டாவது அன்னோன் என்னது எஃப்சிடி டிசைன் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா இருக்குது கோல்லின்னு பார்த்து எழுதுகிறேன் நான் எஃப்சிடி ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமாயம் நாட் பை ப்ளஸ் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமாயம் நாட் திஸ் இஸ் டேக்கன் ஃப்ரம் கிளாஸ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் ஒன் பேஜ் தேர்ட்டி ஃபோர் பேஜ் தேர்ட்டி ஃபோரில் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதியிருக்கு எப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துருவோம் இங்கே பாருங்கள் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்க ஃபார்மில் எஃப்ஐ பை காமாயம் நாட் பை ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஐ பை காமாயம் நாட் இது வந்துட்டு செகண்ட் மெத்தட் அடுத்த மெத்தடில் தேர்ட் மெத்தடில் பார்த்துக்கலாம் இந்த கை கண்டுபிடிக்கிறதெல்லாம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் மெத்தடுக்கு இந்த ஈக்குவேஷன் போட்டாச்சு எழுதியாச்சு ஸோ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை எடுத்து எழுதணும்னு இதில் எல்லாமே சப்சூட் பண்ணலான்னு பார்த்தா எனக்கு என்ன தெரியும் என்ன தெரியாதுன்னு நான் பார்க்குறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் எஃப்சிடி தெரியாது அதனால் அதை ரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அப்போ எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கணும்னு அதனோட ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டேன் எஃப்ஓஐ இல் ஸ்ட்ரென்த் சார் தெரியும் டூ ஃபிஃப்டி காமா எம் நாட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் தெரியும் பை தெரியாது லேம்டா தெரியாது அப்போ அந்த ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பை கண்டுபிடிக்கிறக்கு என்ன ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு கோட் பார்த்து எழுதுறேன் பை ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல் ஃபைவ் இன்ட்டு லேம்டா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் சரியா இந்த ஃபார்முலா வந்துட்டு நம்ம கோட் புக்கில் இருக்குது பாருங்கள் பை ஈக்குவல் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல் ஃபைவ் இன்ட்டு லேம்டா மைனஸ் பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ இந்த ஃபார்முலாவை நான் எடுத்து எழுதிட்டு பார்த்தோம்னா இதில் என்ன தெரியாது ஆல்ஃபா தெரியாது லேம்டா தெரியாது எகைன் ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு லேம்டாவை கண்டுபிடிப்போம் அப்புறமா வந்துட்டு ஆல்ஃபாவை கண்டுபிடிப்போம் அப்புறம் பையை கண்டுபிடிப்போம் அப்புறம் எஃப்சிடியை கண்டுபிடிப்போம் அப்புறம் பிடியை கண்டுபிடிப்போம் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிக்கணும் வந்தால் ஃபஸ்ட்டு எங்கே வந்து நிற்குது லேம்டா கண்டுபிடிக்கணும்னு வந்து நிற்குது நான் டிமென்ஷனல் நான் டைமென்ஷனல் எஃபெக்டிவ் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ லேம்டா லேம்டாவுக்கு ஃபார்முலா கொடுத்துட்டாங்க ஃபோனில் பாருங்கள் லேம்டா ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எஃப்ஐ இன்ட்டு கேஎல் பை ஆர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஹோல் டிவைட் பை பை ஸ்கொயர் இ எகைன் இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எழுதிட்டோம்னா இதில் என்ன தெரியாதுன்னா ஆர்ங்கிறது ரேடிஸ் ஆஃப் கேரேஷன் மேஜர் ஆக்சிஸ்னா ஆர் ஜெட் எவ்வளோன்னு தெரியும் நம்ம ஸ்டீல் டேபிள் இருந்து எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோ அதை சப்சூட் பண்ணிக்கலாம் கேஎல்ங்கிறது என்னது எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்போ எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதுதான் இதில் ஃபஸ்ட்டு வேலை இதில் பை ஸ்கொயர் சப்சூட் பண்ணிக்கலாம் இ வந்துட்டு யங் ஸ்மால்னஸ் ஆஃப் த ஸ்டீல் வந்து டூ இன்ட்டு டென் பவர் ஃபைவ் அதையும் நம்ம சப்சூட் பண்ணிக்கலாம் எஃப்ஒய் இல் ஸ்ட்ரென்த் டூ ஃபிஃப்டி ஸோ அப்போ தெரியாது கேஎல்ல ஃபஸ்ட்டு கேஎல்ல கண்டுபிடிப்போம் இதில் எண்டு கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துட்டாங்க ஃபார் காலம்ஸ் என்ஸ் ஆர் ரெஸ்டாரண்ட் இன் டேரக்ஷன் அண்ட் பொசிஷன் அட் போத் திங்ஸ் ரெஸ்டாரண்ட் இன் டேரக்ஷன் டேரக்ஷன்னா அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்க ரொட்டேஷனை சொல்கிறாங்க போ சரியா பொசிஷன்னா டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்கிறாங்க அப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் கம் ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே ரெஸ்டாரண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு எண்டுலேயுமே ஸோ அப்போ அதுக்கு எஃபெக்டிவ் லென்த் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் கேங்கிறது எஃபெக்டிவ் லென்த் ஃபேக்டர் அதை எங்கேருந்து எடுக்கணும்னா டேபிள் லெவன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நம்ம கோட் புக்கில் டேபிள் லெவன் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்க்கு நம்ம போவோம் ம் இந்த டேபிள் தான் பாருங்கள் டேபிள் லெவன் எஃபெக்டிவ் லென்த் தான் ப்ரிஸ்மேட்டிக் கம்ப்ரஷன் நம்பர் ப்ரிஸ்மேட்டிக்னா ஒரே கிராஸ் செக்ஷன் த்ரூ அவுட் த லென்த் இருக்கணும் அது பேர் தான் ப்ரிஸ்மேட்டிக் ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு ப்ரிஸ்மேட்டிக் செக்ஷன் தான் இதில் பவுண்டரி கண்டிஷன் ஒன் எண்டுக்கு பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே ரெஸ்டைண்டாக இருக்கணும் அதர் எண்ட்லேயும் ட்ரான்ஸ்லேஷன் ரொட்டேஷன் ரெண்டுமே ரெஸ்டைண்டாக இருக்கணும் அதுதான் நம்ம கொண்டு இருக்க கண்டிஷன் ட்ரான்ஸ்லேஷனாக அவங்க பொசிஷன் சொல்லிட்டாங்க ரொட்டேஷனை டேரக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ அப்போ எல்லாமே ரெஸ்டைண்டாக இருக்கிறது எங்கேன்னு பாருங்கள் ரெஸ்டைண்ட் ரெஸ்டைண்ட் ரெஸ்டைண்ட
இது வரைஞ்சிருக்காங்க இந்த பக்லிங் கிளாஸை வச்சு வரைஞ்சிருக்காங்க அப்போ லிமிட்டிங் வேல்யூங்கிறது இந்த கருவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா எல்லா பக்லிங் கிளாஸுக்கும் அப் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் ஒரே வேல்யூ தான் அதுதான் வந்துட்டு என்னது லிமிட்டிங் வேல்யூ அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வரைக்கும் லேம்டா இருந்துச்சுன்னா காலம் எப்படி ஃபெயில் ஆகும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸ்குவாஷிங்கில் ஃபெயில் ஆகும் அதுக்கு மேலே வந்துச்சுனா தான் என்ன வரும் ஃப்ளக்சுரல் பக்லிங்னால் ஃபெயில் ஆகும் ஸோ அப்போ லேம்டா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ வர கம்மியாக வந்துச்சுன்னா நம்ம எவ்வளோன்னு எடுத்துக்கலாம் கால்குலேஷனுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த லாஜிக் தெரியணுங்கிறக்காக தான் இந்த மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங்க்கு நான் போடுறேன் மைனருக்கும் போடுறேன் ஆனால் சம்முக்கு தேவைப்படுறது மைனர் மட்டும் கண்டுபிடிச்சி நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் சரியா அடுத்தது பக்லிங் கிளாஸை நான் வந்துட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் பக்லிங் கிளாஸ் அதுக்கு நான் எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் டேபிள் டென் பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பார்க்கணும் ஸோ அப்போ ஐஎஸ் எயிட் ஹண்ட்ரடில் டேபிள் டென் நம்ம போட போகணுமா டேபிள் டென் பக்லிங் கிளாஸ் ஆஃப் த கிராஸ் செக்ஷன் அது எதை வச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஹச் பை பிஎஃப் ரேஷியோ கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூனா ஒரு லிமிட் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் டூனா ஒன்று ஸோ அப்போ ஹச்சுங்கிறது என்னது இங்கே பாருங்கள் படத்தில் ஓவரால் ஹைட் பிஎஃப்ங்கிறது என்னது பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு ஸோ அப்போ நம்ம செக்ஷனுக்கு வந்துட்டு ஹச் ஓவரால் ஹைட்டு த்ரீ ஃபிஃப்டி பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு டூ ஃபிஃப்டி இந்த ரெண்டு எங்கள் இடத்துல எழுதி வச்சுருக்கிறோம் ஸ்டீல் டேபிளில் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் ஏ வருங்க ஓவரால் டெப்த்து பிரத் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருச்சா ஸோ அப்போ ரெண்டுமே வந்துட்டு சப்ஸ்டூட் பண்ணி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் அது ஒன் பாயிண்ட் டூ ஓவோட அதிகமாக வருது திக்னஸ் ஆஃப் த ஃபிளாஞ்சு லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எம்எம் அது ஃபார்ட்டி விட கம்மியாக இருக்குது ஸோ அப்போ வந்துட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு கேஸில் வந்துருச்சு அப்போ நம்ம பார்த்துருவோம் ஸோ அப்போ இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சு ஹச் பை பிஎஃப் கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் டூ திக்னஸ் ஃபார்ட்டி விட கம்மி அப்போ மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங்னா பக்லிங் கிளாஸ் ஏ மைனர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங்னா பக்லிங் கிளாஸ் பி இப்போ நம்ம மேஜர் ஆக்சிஸ் பெண்டிங் பற்றி பேசுறதுனால நம்ம பார்க்க வேண்டியது பக்லிங் கிளாஸ் ஏ சரியா ஸோ அப்போ பா ஃபார் கிளாஸ் ஏக்கு இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா எவ்வளோன்னு பார்த்து எழுதணும் அதுக்கு எந்த டேபிள் ரெஃபர் பண்ணணும் நம்ம டேபிள் செவன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஃபைவ் போகணும் சரியா இக்கெயின் நம்ம பாருங்கள் டேபிள் செவன் இம்பர்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டர் ஆல்ஃபா வேணும்னு வச்சுக்கங்க பக்லிங் கிளாஸ் ஏ சார் என்னது மேஜர் ஆக்சிஸ் பொறுத்து அப்போ ஆல்ஃபா எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் அப்போ அதை நோட் பண்ணிக்கிட்டேன் நான் அப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ தெரிஞ்சிச்சு லேம்டா தெரிஞ்சிச்சு ஆல்ஃபா தெரிஞ்சிச்சுன்னா நேராக பை கண்டுபிடிச்சலாம்ல பை குறி ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம இது பண்ணி வச்சுருக்கிறோம்ல பை குறி ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்து எழுதி வச்சுருக்கோம்ல என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா லேம்டா மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் சரியா இப்போ லேம்டா வேல்யூ தான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன்று இல்லை இது வந்துட்டு என்னது லேம்டா லிமிட்டிங் வேல்யூ பாயிண்ட் டூ போட்டால் இந்த ஹோல் டேமே ஜீரோ வாய் போயிடும் சரியா இதுக்கு விட அதிகமாக இருக்கணும் நான் சொன்னால் லிமிட்டிங் ஏன் ஸோ யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ புரிஞ்சிச்சா எவ்வளோ பாயிண்ட் டூ விட எவ்வளோ கம்மியாக வந்தால் நீ பாயிண்ட் டூ தான் போடணும் பாயிண்ட் டூ கூட வர வேல்யூ அப்படியே போட்டிங்கன்னா இங்கே மைனஸில் வந்துடும் சரியா அதுக்காக தான் லிமிட்டிங் வேல்யூ எவ்வளோன்னு சொன்னோம் நம்ம ஜீரோ பாயிண்ட் டூ யூஸ் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னது சரியா போட்டுட்டு இப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா பை வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஒன்ஸ் வி நோ த வேல்யூ ஆஃப் பை இப்போ நேராக எங்கே சப்ஸ்டூட் பண்ணிடலாம் பை தெரிஞ்சிருச்சு எஃப்சிடி தெரி ஈக்குவேஷன் போயிடலாம் சார் எஃப்ஐ பை காமா எம் நாட் பை ப்ளஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பை ஸ்கொயர் மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் போடணும் எஃப்சிடி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஸோ அப்போ எஃப்ஒய் பை காமா எம்ல எஃப்ஐ டூ ஃபிஃப்டி பை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் இந்த இடத்துல பை பை எவ்வளவு பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஸ்கொயர் ரூட்டுங்கிறத பவர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை ஸ்கொயர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது வந்துட்டு லேம்டா வந்துட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ எதை யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வச்சுருக்கோம்ல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஓகேவா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ போட்டுட்டு கால்குலேட்டரில் அடித்தோம்னா இந்த வேல்யூ வந்துடுது எவ்வளவு டூ டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ செவன் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கொயர் இதுதான் வந்துட்டு எஃப்சிடி டிசைன் கம்பர்சிஸ் அபவுட் மேஜர் ஆக்சிஸ் அடுத்தது ஸ்ட்ரென்த் வேணும்னா எஃபெக்டிவ் ஏரியா இன்ட்டு எஃப்சிடி கொடுத்துருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக எஃபெக்டிவ்னு சொல்லிட்டோம் எஃபெக்டிவ் ஏரியா ஸ்டா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே பார்த்து எழுதிட்டு எவ்வளவு நைன் டூ டூ ஒன் எம்எம் ஸ்கொயர் எஃப்சிடி கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ ஏ இன்ட்டு எஃப்சிடி மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா பிடி கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அது நியூட்டனில் வரும் டிவைடர் பை டென் பவர் த்ரீ போட்டால் கிலோ நியூட்டனில் வந்துடும் வேல்யூ எவ்வளோ வந்து